வணக்கம் சார் இது குருஜி நேரம் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க இம்ப அன்பு செல்வன் ஈரோட்ல இருந்து கால் பண்றோம் மேடம் ஈரோட்ல இருந்து சரி சார் யாருக்கு சார் பாக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 4/12/1987 பிறந்த நேரம் சார் காலை 9:55 காலை 9:55 ராசி நட்சத்திரம் சார் ரிஷப ராசி கிருத்திகை நட்சத்திரம் மகர லக்னம் ரிஷப ராசி கிருத்திகை நட்சத்திரம் மகர லக்னம் ஓகே சார் நம்மளுடைய குருஜி இருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன கேட்கணும் அப்படிங்கறத கேளுங்க ரிஷப ராசி கிருத்திகை நட்சத்திரமா ஆமாங்க ஆமாங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க என்ன கேக்கனா ஏ மேரேஜ் எப்ப நடக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் எப்ப கிடைக்கும் ரெண்டு கேள்வி புரியல ரெண்ட கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமான்னு கேக்குறீங்களா எப்ப கிடைக்கும்னு கேக்குறீங்களா எப்ப கிடைக்கும்னு கேக்குறீங்க அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு மேல அதாவது தாம்பத்திய சுக அமைப்பே ராகுதேச சுக்கரபக்தி நடக்குது அதனால அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருடம் ஏப்ரலுக்கு பிறகு குறிப்பாக செப்டம்பரில் இருந்து உங்களுக்கு அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரி வரைக்கும் திருமண காலம் ரெண்டாயிரத்தி பத இருபது செப்டம்பர் முதல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரியில் கல்யாணம் ஆகிடும் அதே மாதிரி ஏப்ரலுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு இந்த அமைப்பே உண்டு அதே நேரத்தில் பௌர்ணமி யோகம் இருந்தாலே அரசு வேலை கிடைக்கின்றதை நான் அடிக்கடி உறுதியாக சொல்கிறேன் மகர லக்கணத்துக்கு உங்களுக்கு பௌர்ணமி யோகம் மிகப்பெரிய அமைப்பில் இருக்குது இந்த திருக்கார்த்திகைன்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கார்த்திகை அன்றைக்கு திருவண்ணாமலையில் தீபம் ஏற்றக்கூடிய முதல் தர பௌர்ணமியாகி திருக்கார்த்திகை அன்றைக்கு பிறந்திருக்கிறீங்க சனி எங்கேயே சேர்ந்திருப்பது பங்கம்னாலும் இந்த சிம்மத்தை வந்து எந்த விதமான பாப கிரகங்களும் அதாவது ச பௌர்ணமி சந்திரனின் பார்வையை வாங்கி சுபத்துவமான சனி மட்டும் பார்க்குறதுனால நிச்சயமாக உங்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் மேரேஜுக்கு பிறகு தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ராகுதேச சூரிய பக்தி நேரத்தில் தான் சுக்கரபக்தி முடிவில் தான் கிடைக்கும் ஆகவே நிச்சயமாக அரசு வேலை உண்டு திருமணம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது செப்டம்பர்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரிக்குள்ளே நடந்துடும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு ஸோ தொடர்ந்து ஆமாம் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ இதே நம்பர் இந்த பௌர்ணமி யோகம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அமைப்புன்றதை நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த பௌர்ணமி யோக அமைப்பு வந்து எப்போவுமே நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறக்கிறவன் சரியவே மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவர் எந்த லக்கணமாக இருந்தாலும் இப்போ நம்ம விரச்சிக லக்கணத்தை பற்றி பேசும்போது கூட நம்ம சொன்னோம் பௌர்ணமி யோகம் அதிலே தர்மகர்மாதிபதி யோகம் விரச்சிக லக்கணத்துக்கு உள்ள ஒரு ஒரு பெரிய சிறப்பு என்னென்னா பௌர்ணமி யோகமே தவிர தர்மகர்மாதிபதி யோகமாகவும் மாறும் இந்த சூரியனும் சந்திரனும் மிகப்பெரிய யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய பெருங்கோண பெருங்க பெருங்கோணம் பெருங்கேந்திரம்னு சொல்லுவோம் மேஷ லக்கணத்திற்கு கூட நான்கு ஐந்து குடையவர்களாக தான் சூரிய சந்திரர்கள் வருவார்கள் அதனால் வந்து ஒரு 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 ம கட்டுக்கோட்பட்ட நன்மைகள் தான் கிடைக்கும் ஆனால் விரிச்சு ஒரு நேர் பார்த்தலாம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் என் பேர் சரவணன் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் எங்கேருந்து கால் பண்ணிங்க சார் சென்னை ஓகே சார் யார் சார் பார்க்க போகிறீங்க எனக்காக தான் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 26/9/1978 ஓகே சார் எந்த நேரம் சார் பிறந்தீங்க நைட் 8:30 8:30 இரவு ராசி நட்சத்திரம் சார் கடக ராசி பூச நட்சத்திரம் மேஷ லக்னம் கடக ராசி பூச நட்சத்திரம் மேஷ லக்னம் ஆ ஓகே சார் நம்ம குருஜி கிட்ட பேசுங்க உங்களுக்கு என்ன சந்தேகமோ கேளுங்க வாழ்த்துக்கள் 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 வணக்கம் ஐயா உங்க 4 வருஷம் உங்க ப்ரோக்ராம் பாரு இங்க தான் கரெச்சி இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பரவாயில்லை இந்த இல்ல இருந்து நல்லா இருப்போம் இங்க இந்த லைஃப்ல ஒரு 4 வருஷம் ரொம்ப போராட்டம் பயங்கரமா ஆயிச்சு வேலை ஒண்ணு இறந்துட்டேன் சரி அதுக்கு அது மாதிரி பசங்க இப்ப குடும்பமும் கூட இல்ல சரி ரொம்ப வருஷம் சரியான போராட்டம் எது பண்ண போனாலும் எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது எனக்கு எதுமே சக்சஸ் ஆல இது ஆல ஒரு விவாகத்து கூட அவங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் உங்கள் குடும்பம் எதுவுமே நன்றாக இல்லாத ஒரு அமைப்பு மேஷ லக்கணத்திற்கும் இந்த இப்போ சனி புதன் திசைகள் வரக்கூடாதுன்னு பாருங்க சனி திசையில் தான் பிறந்திருக்கிறீங்க முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் கடுமையான கஷ்டம் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே செட்டில் ஆகலை கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்குமே நீங்கள் நல்லா இல்லை திருமணத்திற்கு பிறகு நன்றாக இருந்தீங்களா அதுவும் நல்லா இல்லை இந்த முதல் பகுதி வருஷங்களை கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷங்கள இந்த சனி புதன் கேது சுக்கர திசைகளே உங்களை ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற போது நான் சொன்னதை போல விருச்சிக லக்கணத்திற்கும் மேஷ லக்கணத்திற்கும் வந்து சனி புதன் கேது சுக்கர திசைகள் வந்தாலே அது அவயோக திசைகள் ஒரு மனிதனை ஒரு சாப்பாடு துணிமணியோடு நிறுத்திடும் மேற்கொண்டு ஒரு மன அழுத்தத்தை தரக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு இப்போ தான் நான் முதல்ல சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இந
ஆறாம் இடத்தில் ஆட்சியாக இருந்து பாபத்துவமாகவும் மேஷ லக்கணமாக இருக்கிறார் புதன் உச்சமாக இருக்கிறார் புதன் உச்சமாகி ராகுவோடு சேரும்போது அவர் பாபத்துவம் அடைகிறார் அப்போ அந்த கடன் நோய் எதிரி வம்பு வழக்கு அசிங்கம் கேவலம் அத்தனை விஷயங்களையும் உங்களுக்கு புதன் பக்தியிலே செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படியே ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்தே நீங்கள் சுத்தமாக நல்லா இல்லை இந்த சுக்கரதச சுயபக்தி முடிஞ்சு சுக்கரன் ஓரளவுக்கு லக்னாதிபதி சுபத்துவப்படுத்துவதனாலும் சுக்கரன் சொந்த வீட்டில் லக்னாதிபதியோடு இருக்கிறதுனாலையும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஐந்தாம் மாதம் முதல் தான் அதாவது இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு ஒன்றே கால் வருஷம் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு நிம்மதியான அமைப்புகளே ஆரம்பிக்குது ஏற்கனவே நடந்த கஷ்டங்கள் அத்தனையுமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆரம்பத்துலேயே உங்களுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் அந்த சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு சுக்கரதச செவ்வாய் சுக்கரன் வந்து செவ்வாய் கூட சேர்ந்துருக்கனால மனைவி விஷயத்தில் இப்போதைக்கு சாதகமான பலன் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு ஒன்றரை வருடங்களுக்கு மனைவினால் வந்து ஒரு நன்மைகள் கிடையாது அவங்க வந்து இப்போ சொன்னீங்க அந்த வழக்கு கிழக்கு எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வழக்கு கிழக்கெல்லாம் போய்ட்டு நிம்மதியாகிறதுக்கு சுக்கரதசில சுயபக்தி முடிஞ்சு சூரிய பக்தி ஆரம்பித்தா தான் நல்லாயிருக்கும் ஆகவே ஒரு ஒன்றரை வருஷங்களுக்கு கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கிற வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு ஒரு முறை போய்ட்டு வாங்க உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்திற்கு அன்னைக்கே போய்ட்டு எப்போவுமே ஒரு பரிகாரத்திற்காக போகும்போது ஜென்ம நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு முறையான நம்முடைய லக்னாதிபதி கோயிலுக்கோ நம்மளுக்கு இதான கோயிலுகளுக்கோ போகிறது மிகப்பெரிய யோகம் அந்த அமைப்பின்படி அதனால் நல்லது நடக்கும் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தன்னைக்கு ஒரு முறை காலகஸ்திக்கு போயிட்டு வாங்க இன்னொரு தடவை வந்து வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக தீரும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரத்துக்கு கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்ணுங்க பி ராமச்சந்திரனுங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் யார் சார் பார்க்க போறீங்க பி ராமச்சந்திரன் தான் பார்க்கறேன் ஓகே சார் உங்க ரேட் ஆஃப் பர்சல் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகமா நன்மைகளை <laughs> செய்யாது <laughs> புதனும் எப்போதும் தசாநாதனும் புக்திநாதனும் சஷ்டாஷ்டகமாக இருக்கிற நிலைமையில் அந்த அந்த பாவகங்கள் வேலை செய்யாது உங்களுக்கு புதன் திசையில் சந்திர பக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு புதனுக்கு ஆறுலேயும் சந்திரனுக்கு எட்டுலேயும் இருவரும் சஷ்ட சஷ்டாஷ்டகமாக இருக்கிறது ஒரு கடுமையான ஒரு பலன் அதே நேரத்தில் இந்த சூரியன் புதன் சுக்கரன் சனி நால்வரும் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு ஆகவே புதன் திசையில் சக்க இந்த இது முடியணும் சந்திர பக்தி முடியணும் அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் எந்த தொழிலும் பண்ண வேண்டாம் மே மாதத்துக்கு பிறகு அல்லது ஏ மார்ச் மாதம் அந்த முடிகிறதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி எந்த எந்த தொழில் வேணாலும் ஆரம்பிங்க பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் பிறந்த இருக்கிற ஜாதகம் இன்னும் ரெண்டு நாள் ஆனால் பூச நட்சத்திரம் அடுத்து மகம் நட்சத்திரத்தில் பௌர்ணமி வரப்போகுது ஆகவே பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்து பத்தாம் இடத்துல நான்கு கிரகங்கள் சூரியன் அதில் திக்பலமாக இருக்கிறார் சூரியன் புதன் சுக்கரன் சனி சேர்ந்து உச்ச செவ்வாயை பௌர்ணமிக்கு அருகில் இருக்கின்ற செவ்வாய் பார்த்து சுபத்துவமானதுனால செவ்வாயோட தொழில்கள் தான் உங்களுக்கு அமையும் செவ்வாயுடைய தொழில்களில் மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்கள் இருக்கும் புதன் தசை வர்றதும் அதுக்கடுத்து வர்ற சுக்கர தசை கேது சுக்கர தசைகள் நல்ல யோகம்ன்றதுனால இளம் வயதிலேயே தொழில் சாதிக்கிற ஜாதகம் ஆகவே ஏப்ரலுக்கு பிறகு நீங்கள் செய்கின்ற அத்தனை விஷயங்களும் நன்றாக இருக்கும் தாராளமாக தைரியமாக செய்யலாம் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் 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 சார் குருஜி நேரம் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க என் பேர் ராஜசேகரன் பாண்டிச்சேரியில இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் யார் சார் பார்க்கணும் என் பொண்ணுக்கு அவங்க ரேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 7 3 88 7 3 88 3 35 pm வயசாகுது <laughs> 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 பொண்ணுக்கு என்ன நடக்கும் எப்படி மேரேஜ் விஷயமா 
ஒன்று ஏன் இவ்வளோ இவ்வளோ பதற்றமாக பேசுகிற அளவுக்கு ஜாதகம் ஒன்றும் இல்லையே ஏன் இவ்வளோ பதற்றமாக பேசுகிறீங்க சார் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கு சார் மேரேஜ் இந்த செவ்வா சனி எங்கே சேர்ந்தாலும் அது வந்து ஒரு சரியான பலன்களை தராது அப்படின்னு அடிக்கடி எழுதுகிறேன் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் உங்களுக்கு உங்கள் குரு பாலஜோதிராம் சுப்பிரமணிய சார் கூட சொல்லுவார் சார் அவர் மெதுவாக நிதானமாக மூஜ மெதுவாக பேசுங்க மெதுவாக ஒன்றும் அவசரப்படாதீங்க லக்னாதிபதியே திக்பலமாக இருக்கிறார் அதனால பொண்ணு வந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பா அதை விட முக்கியம் செவ்வாயும் குருவும் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறது செவ்வாயும் குருவும் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறாரு பௌர்ணமி சந்திரனின் பார்வையில் அதாவது சந்திரனின் பார்வையில் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரன் அதாவது அப்போ தான் பௌர்ணமி விட்டு விலகி ஒரு அஞ்சு ஆறு இது நாளைக்குள்ளே இருக்கிற சந்திரனின் பார்வையில் வந்து சுக்கரன் இருக்கிறது கொஞ்சம் வலுவான ஒரு அமைப்பு தான் இப்போதைக்கு குரு தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு எப்போவுமே வந்து சனி தசை தான் வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் வரக்கூடாத சனி தசை அப்படி வருதுன்னா குருவின் வீடுகள்லையோ அல்லது ராஜயோகாதிபதியோட சேர்க்கையோ அல்லது குருவின் பார்வையில் இருக்கணும் அந்த அமைப்பு உங்கள் குழந்தைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதனால வந்து எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய பெண் தான் எந்த வகையிலையும் வந்து குரு தசை ராகபுக்தியில் தான் திருமணம் ஏன்னா திருமணம் சூரியனுடைய குடும்பாதிபதியுடைய அமைப்பில் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் ஏ ஏற்கனவே இருக்கின்ற அமைப்புகள்லையே வந்து உங்களுக்கு பன்னிரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது தான் அந்த இப்போ நடக்கிற குரு தசை செவ்வா பக்தி முடியுது இந்த குரு தசை செவ்வா பக்தி முடிஞ்ச குரு தசை ராகு பக்தியில் அடுத்த வருடம் இறுதியில் தான் இன்னும் ஒரு ஒரு வருடம் தாமதமாக உங்கள் குழந்தைக்கு திருமணத்துக்கு திருமணம் தாமதமாகிறது நல்லது தான் ராசிக்கு ஏழில் சுக்கரனும் குருவும் இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக வாழ்க்கை தாமதமானாலும் நல்ல வாழ்க்கையாக அமையும் இப்போ இந்த அமைப்பின்படி ஏழாம் இடத்துல இருக்கிற தனிச்ச புதன் அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல யோகம்தான் செவ்வாயும் குருவும் பரிவர்த்தனையாகி ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல சுக்கரனும் குருவும் இருக்கிறனால வருகின்ற குரு தசை ராகு பக்தியில் குடும்பாதிபதியுடன் இணைந்து எட்டாம் இடத்தில் இருக்கின்ற ராகு தான் வந்து குடும்பத்தை அமைத்து தரக்கூடிய தகுதி படைச்ச கிரகமாக இங்கே இருக்கிறார் ஏன்னா அம்சத்தில் அவர் தான் சுக்கரன் சனி ராகுவோட சேர்ந்திருக்கிறார் ஏழாம் அதிபதியோடையும் கலத்திரகாரகனோடையும் அம்சத்தில் வந்து மிதனத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற ராகு தான் உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து திருமணத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபது எட்டாம் மாதத்திற்கு பிறகு தான் அடுத்த வருஷம் இறுதி அல்லது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெ முப்பத்தி மூணு வயசில் தான் கல்யாணம் ஆகிற அமைப்பு இருக்குது சில பேருக்கு வந்து அந்த தோஷ அமைப்புகள் இருந்தாலே முப்பத்தி மூன்று வயதில் தான் திருமணமாகும் ஆகவே குரு தசை ராகுபக்தியில் நிச்சயமாக திருமணமாகி அதே குரு தசை ராகுபக்தியிலேயே அம்மா ஆகிற அமைப்பு அவங்களுக்கு இருக்குது ஆகவே முப்பத்தி மூன்று வயதில் கல்யாணம் ஆகி முப்பத்தி நான்கு வயதில் கையில் குழந்தை இருக்கக்கூடிய அமைப்பு கவலைப்பட வேண்டாம் சனி தசை கடக லக்கணத்திற்கு அடிக்கடி வரக்கூடாதுன்னு எழுதுவேன் ஆனால் அதே சனி வந்து ராஜயோகாதிபதி செவ்வாயுடன் கூடி குருவின் பார்வையில் மறைமுகமாக பரிவர்த்தனையான குருவின் இணைவில் இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக அம்சத்தில் வந்து அவர் சுக்கரன் கூடையும் சேர்ந்திருக்கிறார் ஒரு சுபத்துவ சனி கெடுதலை செய்ய மாட்டார் அப்படின்ற அப்படின்ற அமைப்பில் நிச்சயமாக உங்கள் குழந்தை வந்து ரொம்ப நல்லா இருப்பா ஆனால் ஒன்று ஒரு பலன் என்னென்னா தூர இடங்களில் இருப்பா சனி திசைக்கு அப்புறம் வந்து உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு தூரமான இடங்களுக்கு போகிறதாக இருக்கும் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபது கடைசி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு ஆரம்பத்தில் இந்த குழந்தைக்கு நிச்சயமாக திருமணமாகும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க ஓகே சார் யார் சார் பார்க்க போகிறீங்க உங்க பையனுடைய பிறந்த தேதி சொல்லுங்க சார் எட்டு நாலு தொண்ணூத்தி ஆறு எட்டு நாலு தொண்ணூத்தி ஆறு விடியகால நாளே கால் நாளே கால் விடிய காத்தல ஓகே சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் ராசி வந்து விருச்சகம் விருச்சகம் நட்சத்திரம் அனுஷம் நட்சத்திரம் அனுஷம் லக்னம் கும்பம் லக்னம் கும்பம் அவனுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமானு பார்க்கணும் ஓகே சார் நம்ம குருஜி அதுக்கான பதில உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சூரியன் வந்து பாதிக்கப்பட்டாலே அரசு வேலைக்கு கொஞ்சம் இது கம்மி ஏற்கனவே ஏற்கனவே உங்க மகனுக்கு வந்து ஏற்கனவே உங்க மகனுக்கு ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா ஆன விருச்சிக ராசினாலே நேரம் சரியில்லை தற்போது கேது தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்த வருஷம் நடக்கக்கூடிய கேது தசை குருபக்தியில் இருந்து மாற்றங்கள் இருக்கு சுக்கர தசை தான் உங்களுக்கு யோகத்தை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சிம்மத்தை குரு பார்த்து சிம்மத்தை குரு பார்த்தாலே அரசு வேலை அமைப்பு உண்டு ஆனால் அரசு வேலை தாமதமாகும் சுக்கர தசை வரைக்கும் தான் இப்போ வயசான இருபத்தி மூணு வயசான ஆகுது ஒரு ரெண்டு வருஷம் பரிச்சை எழுத சொல்லுங்கள் சிம்மத்தை குரு பார்த்து சிம்மாதிபதி குருவின் வீட்டில் இருந்தாலும் அவர் செவ்வாசனையோடு சேர்ந்திருக்கிறார் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற சந்திரன் அதாவது பௌர்ணமியிலிருந்து ஒரு அஞ்சு திதிக்குள்ளே இருக்கின்ற சந்திரன் அரசு வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் ஆனால் தாமதமாக கிடைக்கும் சுக்கர தசை வரணும் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு அவர் செய்கின்ற முயற்சிகள் பழிக்கும் சுக்கர தசையில் அரசு வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் நமஸ்காரம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர்
குடும்பிருக்குறாங்க <laughs> சுக்கரதசை எப்போதுமே வந்து ரிஷப லக்னத்திற்கு அப்படி ஒன்றும் பெரிய யோகங்களை செஞ்சிடாத ஆறாம் அதிபதின்றதுனால இப்போ இந்த ஆறாம் அதிபதின்றதுனால சுக்கரதசையோட ஒரு பகுதி அதுவும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் பிற்பகுதி உங்களுக்கு வருமான குறைவு அப்படி இப்படின்னு கொடுக்கும் அறுபது வயசில் நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டோம்னா வருமான குறைவு வந்துருச்சு இல்லையா வருமான குறைவு வந்ததுனால வந்து அந்த சுக்கரனுடைய ரெண்டாம் பகுதி பாதிப்புகள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகம் கொஞ்சம் யோக ஜாதகம் எப்பெல்லாம் வந்து சுபகிரகங்கள் வலுத்திருக்கிறதோ அப்போ அந்த சுபகிரகங்கள் வலுத்திருக்கிற அமைப்பில் நிச்சயமாக நல்ல யோகம் உண்டு சிம்மத்தை குரு பார்த்தாலே அரசு வேலை அரசாங்க அமைப்போடு இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கும் அந்த அமைப்பு இருக்குது அந்த அமைப்பின்படி இந்த சுக்கரதசை பிற்பகுதியே ப பகுதியில் நீங்கள் வந்துட்டதுனால ஒன்றும் நிச்சயமாக பயப்படுற அளவுக்குலாம் இருக்காது குழந்தைகளுக்கு நல்ல விதமான பொதுவாகவே ஐந்தாம் அதிபதியும் குருவும் வலுத்தா அவர் வந்து குழந்தைகளுக்கு தங்களுடைய க தன்னுடைய கடமைகளை நிச்சயமாக வலுவாக செய்ய முடியும் அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்குது குரு பகவான் வலுத்திருக்கிறார் குருவே வந்து சுக்கரன் இந்த இந்த ல இந்த லக்னத்தின் ராஜயோகாதிபதி சனி கூட சேர்ந்து சுக்கரனோடு சேர்ந்துருக்கிறார் இந்த அமைப்பில் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கான கடமைகளை ஒரு தகப்பனாக உங்களால் கொடுக்க முடியும் சுக்கரதசை இன்னும் ஒரு பத்து வருஷங்களுக்கு நீடிக்க இருக்குது அதுவும் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் ஆகவே அறுபது வய வயசுக்கு மேலேயும் நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் தான் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் நட்சத்திரம் பொதுவாவே ராகு தச நடந்ததுனாலே கொஞ்சம் பாபத்துவமாக இருக்கிற ராகு வந்து சரியில்லாத பலன்களை தரும்னு சொல்லுவேன் ஆக இந்த ராகு தசை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவருடைய முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம்மா எப்போவுமே வந்து ராகு தசை வந்து பாபர்களோடு சேர்ந்து இந்த சிம்மம் சிம்மம் போன்ற இடங்களில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் மாறுபாடான பலன்களை செய்யும் இப்போ வந்து அப்படி ஒன்று நல்ல பலன்கள்னு சொல்ல முடியாது அதே நேரத்தில் ஜாதகத்தில் குறை இல்லாத ஜாதகம் ரெண்டாம் அதிபதி குரு வந்து வலுத்து ஏழாம் அதிபதியும் வலுத்துருக்கிறதுனால நல்ல குடும்பம் அமையுமா இப்போதைக்கு கொஞ்சம் நேரம் சரியில்லையே தவிர எதிர்காலத்தில் குரு தசையிலேருந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கக்கூடிய பெண் குரு தசை அந்த பெண்ணுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் அதாவது அவருடைய இருபத்தொம்போது வயசில் ஆரம்பிக்குது இருபத்தொம்போது வயசுக்கு பிறகு எல்லாத்துலேயும் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு நடக்கிற ராகு திசை சுக்கரபக்தியிலேருந்து ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு அதிலேருந்தே வந்து குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருப்பாமா இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் சுமாரான காலகட்டம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு அனைத்து விஷயங்கள்லையும் குடும்ப விஷயங்கள் திருமண விஷயங்களில் ஒரு நல்ல பலன்கள் நடக்கும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்துருங்கம்மா நல்ல ஜாதகம்மா எதிர்காலம் நன்றாக இருக்கும் குரு தசை சனி தசை புதன் தசை இந்த மூன்று திசையுமே ஒரு ஐம்பது வருஷம் பின் வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்லா முப்பது வயசுக்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு குருஜி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் குருஜி ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த விருச்சிக லக்னத்திற்கு நம்ம நிறைய ஃபுல்லாகவே சொல்லிட்டோம் இப்போ இந்த லேடிக்கு கூட என்ன சொன்னால் ராகு வந்து சிம்மத்தில் இருக்கிறதுனால தான் அதாவது ஏழாம் இடத்துல ராகு இருந்து சிம்மம் பொதுவாகவே வந்து பாப கிரகங்கள் தனக்கு ஆகாத கிரகங்கள்கிட்ட வந்து ராகு இருக்கும்போது அந்த ராகு வந்து சரியான பலன்களை செய்கிறதில்ல எப்போ வந்து ராகு வந்து சூரியன் செவ்வா சனி இந்த மாதிரியான அவர்களுடைய வீடுகளில் உட்காந்து அவருடைய பார்வையோ அவருடைய தொடர்போ குரு சுக்கர தொடர்பு இல்லாத போது நிச்சயமாக ஒரு சாதகமற்ற பலன்களை இருக்கும் பாவகத்தை கெடுக்கும் விஷயங்களை செய்வார் இப்போ நான்காம் பாவகத்தில் ராகு இருந்து அது வந்து பாவர்களின் வீடாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவார்னா முதல்ல வந்தவனை தாயாரை பிரிக்க ஆரம்பிப்பார் தாயாரை இழக்க வைப்பார் தாயார் சொத்துக்கள் இழக்குதல் தாயாரை தாயார்கிட்ட ஒரு கருத்து வேற்றுமை போடுறது அந்த நான்காம் பாவக 
ஒரு உயிர் காரகத்துவம்னு சொல்லுவோம் அந்த நான்காம் பாவக வேலைகளை பண்ணுவார் ஐந்தாம் பாவகத்தில் வந்து அந்த மாதிரி வந்து பாவர்களுடைய வீடாக இருக்கும்போது குழந்தையை பிரிப்பது குழந்தை பிறப்பதை தடுப்பது வயதான காலத்தில் வந்து மகனுக்கும் தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் சண்டை நடக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்வார் ஆக ராகு வந்து ஒரு இப்போ அந்த இந்த போன நேருக்கு நான் சொன்ன பலனில் ராகு திசையை தான் சொன்னேன் ராகு எப்போது பாபத்துவமாக இருக்கிறாரோ அப்போ அந்த பாபத்துவமாக இருக்கின்ற அமைப்பில் நிச்சயமாக ஒரு கெடுபலங்களை செய்வார் ஏன்னா அவருக்கு அந்த மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் அந்த ஐந்து இடங்கள் மட்டும்தான் அவருக்கு நல்ல யோகமான ஒரு இடங்களா இடம் இடமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு ஒரு நேர பாத்திரம் ஓகே அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் நாங்க திருநெல்வேலி डिस्ट्रिक्ट வள்ளியூர்ல இருந்து பேசுறோம் ஓகேமா பேர் என்ன மாங்க பேர் பேர் சுரேஷ் யாருக்குமா பார்க்க போறீங்க கேக்கலங்க யாருக்குமா பார்க்க போறீங்க ஐ ஹஸ்பண்ட்க்கு சார் ஆ உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து 26 என்னங்க <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 இனிமே நல்லா இருக்கும் அனுஷன சித்திரத்தை பத்தி நிறைய பேசணும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல இருந்தே தொழில்கள் சிக்கல் ஆயிடுச்சா ஆமா சார் ஆமா சார் பதினஞ்சுல இருந்து ஒண்ணுமே இல்ல ஆமா சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து ஒண்ணும் இல்ல சுத்தமா வந்து எல்லாத்தையுமே இழந்து ஒரு கடன் 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 வந்துருச்சா ஆமா ஆமா சார் நல்ல இதா இருந்தோம் சார் எல்லாமே போயிட்டு சார் இழந்துச்சேன் ஆமா இழந்த சொத்துக்கள் அத்தனையுமே திரும்ப கிடைக்கிற அமைப்பு வரும் சுக்கரதச உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு <laughs> ஒன்றுக்கு <laughs> ஏழாம் இடத்தை சனி பார்த்தாலும் அதாவது லக்னாதிபதியாக ஏழாம் இடத்தில் இருந்து சனி பார்த்தாலும் குருவோடு இணைந்திருக்கிறார் ஆகவே நடக்கின்ற சுக்கரதசை உங்களுக்கு யோகத்தை தான் தரும் நீச்சபங்க ராஜயோக அமைப்பில் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அதான் இவங்களை இவங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஏழ்ரசனை விருச்சிகராசிக்காரங்களுக்கு இப்போ நம்ம நிறைய சொல்ல தேவையில்லை விருச்சிகராசிக்காரர்கள் ஒரு விடியலை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி வருகின்ற ஜனவரி மாதம் இன்னும் சில வாரங்கள்லேயே வந்து முழுமையாக விருச்சிகராசிக்காரர்கள் ஏழ்ரசனை விலகுது அவர் சொன்ன அந்த ஒரு நேரம் பார்த்துருவோம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் சார் யாருக்கு சார் பார்க்க போகிறீங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என்னோட பையனுக்கு வீர் அஞ்சித்து பார்க்கணும் ஓகே சார் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கள் சார் மகர <laughs> 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 நல்ல யோக ஜாதகம் லக்னாதிபதி நீசமானாலும் அவர் வந்து ஒரு தனித்துவமா இருந்து இதை பாக்குறாரு லக்னத்தையே பாக்குறாரு லக்னத்துல வளர்பறை சந்திரன் இருக்கிறது ஒரு யோகம் இந்த ராகு திசை தான் சிறு வயதுல வரக்கூடாது முக்கியமான பருவத்துல ராகு சுபத்துவம் இல்லாம வரக்கூடாது இப்பதான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ராகு சிம்மத்துல எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறார் ஆனால் சுபத்துவமாக குருவோடு குருவோடு குருவின் பார்வை பனிரெண்டாம் அதிபதியோட பார்வையில இருக்கிறார் ஆகவே மகன் தூர இடங்களுக்கு போயிட்டு 
தூர இடங்களில் ரொம்ப நாள் இருக்கின்ற ஜாதகம் ராகுதசை குரு திசை சனி திசை எல்லாமே வந்து எட்டாம் இடம் பன்னிரெண்டாம் இடத்தோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறனால மகன் வந்து இருபத்தி ஐந்து வயதிற்கு பிறகே இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு பிறகு நல்ல வேலை நல்ல அமைப்பு கிடைச்சி தூர இடங்களுக்கு தான் போவார் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறதுக்கு பிறந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை வெளி வெளிமாநிலம் முதல்ல அதன் பிறகு வெளிநாடுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தூர இடங்களுக்கு போய் நன்றாக இருக்கின்ற ஜாதகம் ராக திசை கொஞ்சம் முப்பது வயதிற்கு பிறகு தான் எப்போவுமே பலன் தரும் இந்த இந்த ஜாதக அமைப்பின்படி ஆகவே கொஞ்சம் நிதானமான நல்ல பலன்கள் நடக்கக்கூடிய யோக ஜாதகம் வளர்பிரை சந்திரன் லக்னத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் பதினொன்றாம் இடத்துல சூரியன் புதன் சுக்கரன் இருக்கிறதுனாலையும் குரு வந்து ராகுவ பார்க்கறதுனாலையும் ரொம்ப நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ அடுத்த காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கமா சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன எங்கே கால் பண்றீங்க மதுரையில இருந்து சைரா பானு பேசுறேன் ஓகே பானு உங்க யாருக்கு பார்க்கணுமா எனக்கு தான் பார்க்கணும் அவங்க ரேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 11 ரெண்டு 11 4 1992 என்னவாக்கணும் வரக்கூடாது <laughs> 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 இருக்கேன்ட்டாரு <laughs> ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்பில் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டாங்க சார் இறைவனர்களால் உங்ககிட்ட கால் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி பேசும்போது அவள் வந்து திரும்ப வர மாட்டா ஆனால் அவள் ரொம்ப நல்லா இருப்பா அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க தர்ம கர்ம தியோபோ எல்லாம் நல்லா இருப்பாங்க நீங்கள் இப்போ என் உடல் நலம் நல்லா இருக்குமா அதே போல் என் குழந்தையோட நான் போய் இருக்கிற மாதிரியும் நீங்கள் சொன்னீங்க ஓ பர்மனண்ட்டாக அவ்வளோ அங்கே தான் இருப்பாளா நான் எப்படி இருப்பேன் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் சொன்ன பலனுத்தாமல் சொல்ல முடியும் கேது கடகத்தில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் குழந்தையோட கண்டிப்பாக போவீர்கள் அங்கே பர்மனண்ட்டாக இருக்கிற ஆமாம்மா எட்டு ஒன்பதாம் அதாவது கேது கடுத்து வரக்கூடிய சுக்கரனே பனிரெண்டாம் அதிபதியோட தசை தான் சுக்கரன் ஆட்சியாக இருக்கிறார் பனிரெண்டாம் அதிபதி தசை எட்டாம் அதிபதியோட புக்திகளில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி சேர்ந்திருக்கும் போது நிரந்தரமாக போய் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த அமைப்பு ஏற்கனவே நீங்கள் நிகழ்ச்சியில் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு இதே மாதிரியான பதிலை தான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் கூட நான் விருச்சிக லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத புதன் தசைன்னு தான் சொன்னேன் இருபத்தாறு வயசுலேருந்தே இப்போ பாருங்கள் அரசாங்க வேலை கிடைத்தது ஆனால் அதை என்னால் நீட்டிக்க வச்சிக்க முடியல அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த சிம்மம் வலுவாகி சிம்மாதிபதி சுபத்துவமாக இருக்கிற நிலைமையில் அரசு வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விதியை சொல்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி சிம்மம் வலுவுனா ரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கிற குரு வந்து சிம்மத்தை பார்க்கிறார் பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிற சிம்மத்தை பார்க்கிறார் ஆனால் சூரியன் சுபத்துவத்தின் குறைவாக இருக்கிறார் அட்டமாதிபதி புதனோட நீச்ச பாபத்துவம் பெற்ற நீச்ச புதனோட சேர்ந்ததுனால உங்களுக்கு புதன் தசையில் வந்து அரசு வேலை நீடிக்க வகையில்லை இதுதான் ஒரு அமைப்பு இதுதான் ஒரு பலன் அரசு வேலை கிடைத்தாலும் அதை தக்க வச்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய ஜாதக பலன் ஏன்னா புதனுடைய சேர்ந்த சூரியன் அந்த புதன் வந்து தன்னுடைய இணைந்திருக்கின்ற பாபத்துவ கிரகம் தன்னுடன் இணைந்திருக்கின்ற கிரகத்தின் காரகத்துவத்தை கெடுக்கும் அப்படிங்கிற அமை அமைப்பின்படி புதன் தச சூரிய புக்தியிலே உங்களுக்கு அரசு வேலையை விடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள்லாம் வந்திருக்கும் ஆகவே அரசு வேலை நீடிக்கிறது வந்து ஒரு வேலை கிடைக்கிறதோ நீடிக்கிறதோ தசாபக்திகளின் அடிப்படையில் தான் அப்படின்ற மாதிரி புதன் தசை உங்களுக்கு அந்த இருபத்தாறு இருபத்தெட்டு வயசுலேருந்தே உங்களுக்கு புதன் தசை நல்லா இல்லை கேது தசை இப்போ ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு ரெண்டு வருஷமாக கேது தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த கேது தசை உங்களுக்கு நிறைவான நல்ல பலன்களை செய்யும் கேது கடகத்தில் சந்திரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறாரு எல்லா வகையிலையும் சுபத்துவமாக நன்றாக இருக்கிறார் அம்சத்தில் கூட அவருக்கு பிடித்த கண்ணி இடத்துல இருக்கிறார் ஆகவே இந்த அமைப்பின்படி கேது தசை அடுத்து வரக்கூடிய சுக்கரன் தசை வந்து செவ்வாய் கூட சேர்ந்துருக்கிறனால அதுவும் கொஞ்சம் நல்ல நல்ல பலன்களே செய்யும் வாழ்க்கையில் புதன் தசை அந்த பதினேழு வருஷம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கஷ்டம் இந்த பதினேழு வருஷத்துக்கு பிறகு பின்னாடி பின் வாழ்க்கையில் நிறைவாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் ஆகவே நன்றாக இருப்பீர்கள் குழந்தையோடு இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து பேசலாம் குருஜி நம்
அதான் நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே அதற்கு உதாரணம் காட்டக்கூடிய ஒரு ஜாதகர் கண்டிப்பாக வருவார் இப்போ தான் நம்ம நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் விருச்சிகளக்கணக்காரர்களுக்கு மேசலக்கணக்காரர்களுக்கு புதந்த சவ வரக்கூடாதுண்ணே இப்போ இந்த இந்த சகோதரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரசு வேலை கிடைச்சும் நான் அதை விட்டுட்டேன் அது இதனால் குடும்ப பிரச்சனைகள் ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள்னால விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நேரை பார்த்துருவோம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் கோல்ட் நைட்ல ஓகேமா யாருக்குமா பார்க்கணும் மணி ஹண்ட்ரட் அண்ட் பத்தி ஓகேமா உங்க ரேடா பத் சொல்லுங்க ரேடா பத் 1999 நவம்பர் மாதம் 18 99 11 18 நேரம் சொல்லுங்கமா தொடர்பு <laughs> 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 கடகராசி மீன மீன கடக லக்கணம் மீனராசி மீனராசிக்கு இந்த இந்த வருஷத்துலேருந்தே கொஞ்சம் நல்ல பலன்கள் தான் ஜாதகமும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது ஆகவே கடகராசி லக்னாதிபதி ஒன்பதில் இருக்கிறனால நல்ல யோக ஜாதகம் தாம்மா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பேசிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி ஏற்கனவே இன்னொரு நேர் இருந்தால் பார்ப்போம் என்னென்னா ஏற்கனவே பேசிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி அடுத்து இன்னொரு நேர் நேரம் பார்த்துட்டு பேசிக்கலாம் குருஜி ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்களுக்கு கால் பண்ணுறீங்க கார்த்தி ஃப்ரம் ஈரோடு காசி ஃப்ரம் ஈரோடு ஓகே சார் உங்க யார் சார் பார்க்கணும் எனக்கு தான் உங்க டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க சார் 31 31 10 10 96 96 96 96 ஆமா நேரம் சார் பிறந்த நேரம் 8 11 pm 8 11 pm ஆமா ராசி நட்சத்திரம் மிதுன ராசி திருவாதிர நட்சத்திரம் ரிஷப லக்னம் மிதுன ராசி திருவாதிர நட்சத்திரம் ரிஷப லக்னம் அட்டமாதிபதி குருதச பொதுவா ரிஷப லக்னத்திற்கு நல்ல பலன்களை தர்றது இல்ல அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த இந்த இளம் வயதில் ஒரு இருபத்தி மூணு வயசு வரைக்குமே உங்களுக்கு நல்லா இல்லாத ஜாதகம் தான் சனி திசையிலிருந்து நல்லா இருப்பீங்க ரிஷப லக்னமாகி சுக்கரன் நீசமானாலும் சுக்கரன் நீசமாகி ராகுவுடன் நெருக்கமாக சேர்ந்திருக்கிறார் அம்சத்தில் உச்சமாகி பரிவர்த்தனை ஆனதுனால அந்த நீசபங்க நீச்சம் பங்கமாகி ஒரு நல்ல பலன்கள் நடக்கும் சந்திரகேந்திரத்திலையும் சுக்கரன் இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் இப்போ குரு தசை முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து வாழ்க்கையின் முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் சனி திசை புதன் தசை வரப்போகுது ஆகவே அந்த சனி கே சூட்சும வலுவோடு சுபத்துவமாக கேதுவோடு சேர்ந்து சூட்சும வலு பெற்று சுபத்துவமாக குருவின் வீட்டில் இருக்கிறனாலையும் சுக்கரனுடைய பார்வையை வாங்கி இருக்கிறனாலையும் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிறனாலையும் சனி தசை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிலிருந்து உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை தரும் ஆகவே இளம் வயதில் கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையின் மிக முக்கிய தேவையான இருபத்தஞ்சி வயசுலேருந்து நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் இருபத்தைந்து வயதிற்கு பிறகு வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி காசி தொடர்ந்து பேசுவோம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அதான் நம்ம எப்போவுமே நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கேற்ற மாதிரியான காலர்கள் வருவாங்க அதை நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு சில ஜா ஜாதகங்கள்லாம் வரும் இந்த இந்த அமைப்பின்படி நம்ம சொன்னது வந்து விருச்சிக லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத புதன் தசைன்னு சொன்னேன் அந்த விருச்சிக லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத புதன் தசையில் எல்லாமே இப்போ இந்த மதுரை சகோதரி பேசுனது கூட அவங்க அரசு வேலையை பற்றின இதை சொன்னாங்க அந்த அரசு வேலையில் ஏன் நீடிக்கல அப்படின்னு சொன்னேன் அரசு வேலை வந்து பொதுவாக சிம்மம் வலுவாகி சிம்மாதிபதி வலுவாக இருக்கின்ற நிலைமையில் அரசு வேலை கிடைக்கும் ஆனால் அந்த அரசு வேலை நீடிக்கிறதுக்கான அமைப்புகள் சில நேரங்களில் தான் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது இல்லை அந்த தசாபக்திகளின் அடிப்படையில் தான் ஜாதக யோகத்தின் அடிப்படையில் வேலை கிடைச்சிட்டாலும் அது நீடிக்கிறது அந்த தசாபக்திகள் அடிப்படைன்றதுனால தான் அந்த மதுரை சகோதரிக்கு அந்த புலன் சொல்லப்பட்டது அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வந்து